हेलो दोस्तों कैसे हैं आप मैं स्वागत करता हूं आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है यूनिवर्सिटी इंडिया और मेरा नाम है वीरेंद्र वर्मा जैसा कि दोस्तों आप सभी जानते हैं हम लोग प्रमोट एक्सप्लोर एंड रिव्यू करते हैं देश विदेश की यूनिवर्सिटीज को कॉलेजेस को उनके कोर्सेज को और आप लोग बताते हैं क्या कोर्सेज आपके लिए ठीक है आपको अवेयर करते हैं आपके अधिकारों के बारे में और आपको अवेयर करते हैं हमेशा किसी भी तरह के चीटिंग या फ्रॉड से और हम काम करते हैं एज एजुकेशन एक्टिविस्ट आप लोगों को जागरूक बनाने के लिए दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं डी फार्मेसी के बारे में जिसके लिए कि जरूरत पड़ती है फार्मेसी काउंसिल के एक अप्रूवल की लाइसेंस की दोस्तों किसी भी सभ्यता में वैसे तो देखा जाए लोगों को निरोगी बनाने के लिए स्वस्थ बनाने के लिए दवाइयों का बहुत ही महत्वपूर्ण एक योगदान रहा है और उसमें जरूरत हमें पड़ती है उन लोगों की जिन लोगों को ज्ञान है दवाइयों के बारे में मेडिसिन के बारे में दोस्तों डी फार्मेसी कोर्स जो कि होता है दो साल का जो कि हर जगह कहीं पर भी आप अगर देखेंगे फार्मेसिस्ट शॉप्स खुली होती हैं केमिस्ट की शॉप खुली होती हैं उन सभी लोगों ने या तो डी फार्मेसी या बी फार्मेसी किया होता है दोस्तों डी फार्मेसी की हम लोग बात कर रहे हैं जो कि होता है दो साल का दो साल का कोर्स होता है इसको करने के लिए आपकी ट्वेल्थ कंप्लीट होनी चाहिए पी या पी में साथ ही मिनिमम फिफ्टी परसेंट मार्क्स होने चाहिए आपके ट्वेल्थ में दोस्तों बायो इसमें कंपल्सरी नहीं है डी फार्मेसी करने के लिए बिना बायो भी आप कर सकते हैं सिर्फ आपके पास पी मतलब फिजिक केमिस्ट्री मैथ या पीसीबी फिजिक केमिस्ट्री बायो में अगर आपने किया हो या अपने ट्वेल्थ तो आप डी फार्मेसी कर सकते हैं दोस्तों डी फार्मेसी की मैं आपके एक बड़े ही इंपॉर्टेंट एक बात बता देता हूं आप लोगों को जो कि कम लोगों को पता होगी जो डी फार्मेसी होती है वो तीन वे में होती है एक तो होती है एलोपैथिक होम्योपैथिक और आयुर्वेदिक में पर अक्सर अक्सर ऐसा देखा गया है कि ज्यादातर लोग जितने भी लोग डी फार्मेसी करने के लिए हमारे पास भी जो हमें कमेंट करते हैं या बताते हैं या फिर जो जाते हैं यूनिवर्सिटीज या कॉलेज में ज्यादातर चूज करते हैं एलोपैथिक को और एलोपैथिक को ही चूज करने का रीजन इसके पीछे क्या है दोस्तों आज के युग में आपने देखा हुआ है कि जब भी किसी को बीमारी होती है या कोई परेशानी होती है वो से ज्यादा डॉक्टर के पास और ज्यादातर डॉक्टरों के पास वही लोग जाते हैं जो बीमार हैं और जाते ही डॉक्टर उनको प्रेस्क्राइब कर देता है मेडिसिन जो सारी एलोपैथिक से ही रिलेट करती हैं बहुत जगह पे जहाँ पर का ही वैध है जहाँ पर की आयुर्वेद का भी यूज किया जाता है कई जगह होम्योपैथी का भी यूज किया जाता है पर सबसे ज्यादा चर्चित सबसे ज्यादा फेमस और सबसे ज्यादा डिमांडिंग जो कोर्स है वो डी फार्मेसी एलोपैथी की होता है तो मैं भी आप लोगों सबको एडवाइस करूंगा पहले आप कोशिश कीजिए एलोपैथिक में एडमिशन लेने के लिए उसके बाद किसी दूसरे कोर्स में आप जाए वो ये उसी तरह से काम करता है जैसे कि सबसे पहले लोग करना चाहते हैं एम फिर लोग चाहते हैं बी फिर बी फिर बी फिर बी या बाकी सब कोर्सेज को दोस्तों मैं आप लोगों को बताता हूं डी फार्मेसी के बारे में कि फीस की अगर हम बात कर लें कि फीस की क्या होगी दोस्तों देखिए पहले तो जैसे कि पिछली वीडियोस में भी आप लोगों को बता चुका हूं कि पहले हमेशा आप कोशिश कीजिए किसी भी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में आपका एडमिशन हो जाए गवर्नमेंट कॉलेज में आपका एडमिशन हो जाए तो अच्छा रहेगा आपका एडमिशन नहीं होता है फिर आप रुक कीजिए प्राइवेट कॉलेज के लिए कॉलेज जाने के लिए अगर आप दिल्ली एन में रहते हैं या फिर आस रहते हैं तो आप कॉलेज कहीं पर भी चूज कर सकते हैं बशर्त है उस कॉलेज को आप जरूर चेक करें लिस्टेड करें कि वो क्या वो कॉलेज अंडर आता है या नहीं पीसीआई के अगर फार्मा काउंसिल ऑफ इंडिया के अंडर नहीं है लिस्टेड नहीं है तो वहां से बिल्कुल भी आप किसी भी कीमत पे वहां से आप ना करें डी फार्मेसी दोस्तों अभी 2020 में ही एक जजमेंट सुप्रीम कोर्ट का आया था कि जितने भी कॉलेज चल रहे हैं पहले हरियाणा में या कहीं पर भी जो कॉलेज चलते थे उन लोगों को पीसीआई और साथ में ए का दोनों का अप्रूवल लेना पड़ता था बट ऐसा अब ये मैंडेटरी नहीं रह गया है ए हटा ली गई है अब सिर्फ पीसीआई की अप्रूवल से भी ये डी फार्मेसी का कोर्स चल सकता है और आप ले सकते हो वहां पर एडमिशन दोस्तों फीस की अगर हम बात करें तो फीस हम देख सकते हैं आप किसी भी कॉलेज में आप एडमिशन लेने के लिए जाएंगे तो वहां पर 50,000 से लेकर साठ हजार तक पर ईयर की फीस हो सकती है कुछ कॉलेज में इससे कम भी हो सकती है कुछ कॉलेज में इससे थोड़ी ज्यादा भी हो सकती है बट बात अगर हम करें प्राइवेट यूनिवर्सिटीज की तो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज की जो फीस है अस्सी से लेकर एक लाख तक पर ईयर की फीस होती है दोस्तों डी फार्मेसी के बारे में थोड़ी और इन्फॉर्मेशन में आपको दे दूँ कि दो तक डी फार्मेसी या बी फार्मेसी ज्यादातर स्टूडेंट्स नहीं करते थे आज भी जो डिमांड है वो फार्मेसी की ज्यादा है और ज्यादातर वही स्टूडेंट्स करने आते हैं या तो वो किसी फार्मास्यूटिकल कंपनी में या किसी भी केमिस्ट शॉप पे जॉब कर रहे हैं उन्हें अब जरूरत है डी फार्मेसी की वही लोग करने के लिए आते हैं पर जो स्टूडेंट सीधा ट्वेल्थ करके आते हैं वो पहले हमेशा बी फार्मेसी का चयन करते हैं बी फार्मेसी को चूज करते हैं सिर्फ शॉर्ट टेनवर होने की वजह से ही डी फार्मेसी को किया जाता है इसलिए इतना डिमांड में है दो तक इसकी खास कोई डिमांड नहीं थी फीस बहुत कम थी कोई पूछता भी ढंग से नहीं था इस इन कोर्सेज को बट अब जब से दो के बाद से ऐसा बूम आया कि हर 
जगह हर कॉलेज हर यूनिवर्सिटी में सीट्स फुल होती हैं इसीलिए इनके रेट्स औने बोने दाम पर ये अपनी सीट्स को सेल करने की सोचते हैं एडमिशन्स लेते हैं पर दोस्तों मैं आपको बता दूँ एक और सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया था जहाँ पर यह बताया गया था सभी कॉलेज इंस्टीट्यूशन और यूनिवर्सिटीज ये सभी सर्विसेज अपनी प्रोवाइड करते हैं और ये लोग जरूर आते हैं किसी भी तरह के अगर आप कंप्लेंट करना चाहें इन लोगों की तो आप जा सकते हैं और कंप्लेंट कर सकते हैं किसी भी कंज्यूमर कोर्ट में किसी भी कंज्यूमर फर्म में अगर आप इन्हें कंप्लेंट करना चाहें तो और सभी स्टूडेंट जितने भी हैं वो सभी लोग उपभोक्ता की श्रेणी में आते हैं मतलब कंज्यूमर की श्रेणी में आते हैं कोई भी कॉलेज आप लोगों से गलत फीस चार्ज करता है फैसिलिटीज नहीं देता है आपके डॉक्यूमेंट्स रोक लेता है स्टडी मटेरियल नहीं देता है और भी कई चीजें हैं जो मैंने पिछली वीडियोस में आपको बताया था जिसमें बताया था स्टूडेंट्स के राइट्स के बारे में वो वीडियो आप जरूर देखें ताकि आप लोग पता चल सके अपने अधिकारों के बारे में दोस्तों बात आती है डी फार्मेसी करने के बाद आप क्या क्या कर सकते हैं दोस्तों देखिए आप डी फार्मेसी से कंप्लीट कर लेते हैं किसी भी हेल्थ सेंटर में जॉब कर सकते हैं रिसर्च सेंटर में काम कर सकते हैं फार्मास्यूटिकल फर्म में आप काम कर सकते हैं या अपना केमिस्ट शॉप खुद की खोल सकते हैं दोस्तों इसका प्रोसेस क्या है प्रोसेस आप समझ जैसे ही आप ट्वेल्थ कर लेते हैं ट्वेल्थ पास करते ही अपना एडमिशन लीजिए किसी भी एक कॉलेज में जहाँ से आप डी फार्मेसी कंप्लीट करेंगे पी का रजिस्ट्रेशन आप जरूर चेक कर लीजिए वो कॉलेज अप्रूव है कि नहीं जैसा मैंने आपको बताया पास करने के बाद में आपने एडमिशन ले लिया कंप्लीट करने के बाद दो साल के आपको एक रजिस्ट्रेशन कराना मैंडेटरी है जो होगा पीसीआई में जब जब तक आप वो रजिस्ट्रेशन नहीं करवा लेते जब तक आपको वहां से लाइसेंस नहीं मिल जाता तब तक आप कहीं से भी पीसीआई अप्रूव्ड या किसी भी तरह से लाइसेंस एक डिस्ट्रीब्यूटर नहीं बन सकते या अपने केमिस्ट शॉप नहीं खोल सकते हैं दोस्तों अभी मेरे पास कुछ दिनों पहले एक लोगों ने मुझे कॉन्टेक्ट किया था एक समूह ने जिसमें लगभग सत्तर से अस्सी स्टूडेंट्स हैं जिन लोगों ने कंप्लीट की अपनी कहीं ना कहीं से अपनी डी फार्मेसी हरियाणा में वो लोग रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं पर उनका रजिस्ट्रेशन नहीं हो पा रहा है और किस ना कोई रीजन हो सकते हैं या फिर कुछ मान लीजिए उनके डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर वेरीफाइड नहीं है या वो अपने प्रोसेस को फॉलो नहीं कर रहे हैं दोस्तों पीसीआई में रजिस्ट्रेशन बहुत जरूरी है सही तरीके से प्रोसेस को फॉलो कीजिए डॉक्यूमेंट सबमिट कीजिए अपने डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करा के रखिए ताकि कोई भी किसी भी तरह की प्रॉब्लम आपको ना फेस करनी पड़े दोस्तों हम लोग लेकर आते रहते हैं इसी तरह की नई नई एजुकेशनल वीडियोस हमारी वीडियोस को शेयर कमेंट और लाइक करना ना भूलें सब्सक्राइब करें हमारा चैनल ताकि आप लोगों को डेली नोटिफिकेशंस मिलती रहें जो हम नई नई वीडियोस अपलोड करते हैं अपने चैनल पे और आप लोगों को जागरूक बनाते हैं आपके अधिकारों के बारे में आपको बताते हैं नए नए कोर्सेज के बारे में शुक्रिया दोस्तों धन्यवाद हमारे चैनल बने रहने के लिए